নমস্কার সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো নবজাতকের সমস্যা ও তার প্রতিকার বাড়িতে যখন একটি শিশু জন্মায় তখন সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আবার যখন তার কোনো সমস্যা দেখা দেয় তখন সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ে আর এই সমস্যার সমাধান করতে যারা এগিয়ে আসেন তারা হলেন শিশু চিকিৎসক আজকে এই বিষয়ে আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডক্টর জয়দেব রায় প্রফেসর অ্যান্ড হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক্স ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ কলকাতা ডক্টর রায় আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত নমস্কার দর্শক বন্ধুরা যারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে চান তারা টেলিফোন করুন এই দুটি নাম্বারে টু ফোর টেলিফোন করার সময় আপনাদের টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন ডক্টর রায় প্রথমে আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে একটি সদ্যজাত যে শিশু সে যখন জন্মগ্রহণ করল তখন তাকে আপনার হাতে তুলে দেওয়া হলো তখন কি কি ধরনের যত্ন কিংবা পরিচর্যা সেই মুহূর্ত থেকে আপনার ওপর আপনি শুরু করে দিলেন তার উপরে একটি শিশু যেমন জন্মায় কতগুলো জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হয় এক নম্বর তার শ্বাস প্রশ্বাস ঠিকমতো হচ্ছে কি না সে তার টেম্পারেচার ঠিকমতো কন্ট্রোল করতে পারছে কিনা তার সে কোনো রকম ইনফেকশনের শিকার হচ্ছে কিনা তার কোনো জন্মগত ত্রুটি হয়েছে কিনা প্রথমের দিকে এইগুলো কি আমাকে খেয়াল রাখতে হবে প্রথম যেটা বললাম শ্বাস প্রশ্বাস ঠিকমতো হচ্ছে কিনা একটি শিশু জন্মাবার পর কতগুলো সহজ উপায় আমরা বুঝতে পারি কিরকম প্রথম কথা হচ্ছে দেখেন একটি শিশু জন্মালি সবাই আমরা জিজ্ঞেস করে থাকি বাচ্চাটা কেঁদেছে কিনা একটা বাচ্চা যদি সুন্দরভাবে কাঁদতে থাকে জন্মাবার পরে পরে তাহলে জানবেন তার শ্বাস প্রশ্বাসটা কিন্তু ঠিকই হচ্ছে কিন্তু সব সময় না কাঁদলেও যে তার শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক হচ্ছে না তা কিন্তু নয় কতগুলো জিনিস লক্ষ্য করতে হয় দেখতে হয় বুকটা ঠিকমতো ওঠা নামা করছে কি না সেটা রেট কীরকম খুব দ্রুত করছে কি না খুব আস্তে করছে কি না তাছাড়া দেখতে হবে যে দুদিকটা ঠিকমতো ওঠা নামা করছে কি না আমাদের পাঁচরার ভিতরগুলো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে কি না বা যখন শ্বাসকষ্ট শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকছে তখন কোনো গোঁয়ায় যে আওয়াজ হচ্ছে কি না এগুলো যদি না থাকে ঠিকমতো করে যদি বুক ওঠা নামা করে র্যাপিড ব্রিদিং যদি না হয় ভিতরে যদি পাঁচরার ভিতরগুলো যদি ঢুকে না যায় কোনো গোয়া গোঙানির সেই শ্বাস নেওয়ার সময় যদি গোঙানির আওয়াজ না থাকে তাহলে আমরা বুঝব যে শ্বাসটা ঠিক হচ্ছে এখন এই শ্বাসটা ঠিক দেখার আগে প্রথমে আমরা করি কি এই বাচ্চাটিকে আমরা মোছাতে শুরু করি এখানে কার কেন মোছায় তখন আমাদের বাচ্চা যখন জন্মায় তার শরীরের গায়ে কিছু অ্যামিওটিক ফ্লুইড থাকে এই অ্যামিওটিক ফ্লুইডগুলো যখন এভাপোরেট করে শরীর থেকে হিটটা নিয়ে চলে যায় একটা গুড অ্যামাউন্ট অব দ্য হিট এভাপোরেটেড হয়ে চলে যায় এই গুড অ্যামাউন্ট অফ হিটটা যাতে এভাপোরেট না হয় সেই জন্যে কিন্তু বাচ্চাটাকে আমাদের মোছাতে হয় মোছাবার জন্য কি করতে হয় দুটো গরম টাওয়াল আমরা রাখতে বলি মানে হিটেড খুব নয় এটাকে আমরা রাখি গরম থাকবে ঈশত উষ্ণ গরম থাকবে সেই হিটেড টাওয়াল থেকে যেহেতু মাথার সারফেসের বাচ্চার বেশি উপর থেকে নিচের দিকে বাচ্চাটাকে ভালো করে মোছাতে হবে মোছানোর পর ওই টাওয়ালটা ভিজে গেল ওই টাওয়ালটা ভিজে যাওয়ার পরই কিন্তু আবার একটা গরম টাওয়াল দিয়ে ওটাকে আমরা জড়িয়ে দিই এই যে বাচ্চাটাকে আমরা মোছাচ্ছি মানে প্রথম মোছানার থেকে গরম টাওয়াল দিয়ে জড়িয়েছে এর মধ্যেই কিন্তু বাচ্চা স্টিমুলেশন হতে থাকে টেম্পারেচারটাও মেনটেন হলো স্টিমুলেশনটা হলো শ্বাস প্রশ্বাস কিন্তু ওই সময় স্টার্ট করে যায় যদি শ্বাস প্রশ্বাস স্টার্ট না করে তখন কিন্তু আমরা করি কি মুখের মধ্যে কোনো সিক্রেশন আছে কিনা সেটাকে আমরা ক্লিয়ার করার মানে এয়ারওয়ে ক্লিয়ারিং বলি সেই এয়ারওয়ে ক্লিয়ারিংটা করা হয় তার সাথে সাথে স্কিন কেয়ারও হয়ে গেল সাকার দিয়েও আমরা বার করতে পারি কিন্তু সাকার একটা কন্ট্রোল প্রেশারে সাকার দিয়ে সেটা বার করা হয় খুব হাই প্রেশার দিয়ে সেটা কিন্তু করা হয় না কিন্তু যদি দেখা যায় যে বাচ্চা ঠিক মতো করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে বাচ্চা যদি কানছে তাহলে সবসময় যে আমাকে শাকিং করতে হবে এ কথাটা সবসময় ঠিক নয় আর ওই টেম্পারেচারটার সাথে সাথে এই যে স্টিমুলেশন হলো তখনই কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসটা শুরু হয়ে যায় আর এই সময় তারপরেই করি কি আমরা সাথে সাথে বাচ্চার কড ক্ল্যাম্পিং করা হয় এই যে কডটা ক্যাম্পিং করা হয় এখন আমরা বলি কডের মধ্যে পালসেশনটা বন্ধ করার পরে কডটা ক্ল্যাম্প করলে ভালো হয় কারণ কড পালসেশনটা বন্ধ করা পর্যন্ত ওয়েট করলে 
গুড অ্যামাউন্ট অফ দ্য ব্লাড ওই কট দিয়ে বাচ্চার মধ্যে যায় আমাদের দেশে তো একটা অ্যানিমিয়া কমন হয়ে থাকে সেই অ্যানিমিয়াটাকে পেমেন্ট করা যায় এই প্রসঙ্গে আমি একটা কতগুলো জিনিস পড়ে রাখছি আমি বললাম ইনফেকশন যাতে বাচ্চার না হয় সেই জন্যে কতগুলো জিনিসের উপরে আমরা খেয়াল রাখি কি খেয়াল ক্লিন জিনিস মানে বাচ্চারা যেখানে ডেলিভারি হবে সেই জায়গাটা যেন ক্লিন হয় যে কটটা কাটার জন্য যে ক্ল্যাম্পটা দিচ্ছি সেই ক্ল্যাম্পটা বা সুতরা দিচ্ছি সেটা যেমন ক্লিন হয় যেটা দিয়ে কাটছি সেটা যেমন ক্লিন হয় হাত যেটা ধরছি হাত হ্যান্ড ওয়াশিং ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং স্টেরিলাইজ গ্লাস বা ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ করে কিন্তু বাচ্চাটাকে ট্যাকেল করতে হবে হ্যান্ড ওয়াশিংটা যেন ঠিকমতো হয় নর্মাল ডেলিভারি যদি হয় সেই পেরেনিয়ামটা যেন ঠিকমতো ক্লিন থাকে যে জায়গার মধ্যে বাচ্চাটাকে আমরা নিচ্ছি সেটা যেন ঠিকমতো করে ক্লিন থাকে এটা নর্মাল ডেলিভারি তো আমরা বলি সিক্স ক্লিন আদারওয়াইজ আমরা বলি ফাইভ ফাইভ ক্লিন এই যে পাঁচটা ক্লিন এই ক্লিনটার দিকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে মানে পরিষ্কার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপরে এই যে আমি ক্লিনের কথা বললাম এটা কিন্তু বিশ্ব সংস্থা সঙ্গে ডব্লিউএইচও থেকে এটা রেকমেন্ডেড থিং এবার যে ক্ল্যাম করলাম ক্ল্যাম করার সাথে সাথে নাভিতে একটা প্রবণতা আছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস লাগানো অনেক ধরনের জিনিস লাগায় তাছাড়া অনেকে ওটাকে পুটলি দিয়ে বেঁধে রাখে এই রকমগুলো করে কিন্তু আজকাল আমরা বলি যে বাচ্চাকে যে জায়গায় নাভিতে কোনো কিছু লাগাবেন না ক্লিন রাখুন বাচ্চাটাকে কিপ নাভি ড্রাই বলি মানে নাভিটাকে ড্রাই রাখতে হবে ও নিজের মতোই ওটা কিন্তু পড়ে যাবে মোটামুটি এক সপ্তাহের মধ্যে নাভিটা পড়ে যায় বেশ এই যে আপনি বললেন যে নাভিটা ক্ল্যাম করেন ওই সময় তো অনেক সময় আপনারা ব্লাডটা নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন সেগুলো কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষায় পাঠান কমন যেগুলো দেখা হয় আমাদের পরীক্ষা করার জন্য দুটো জিনিস আমাদের দেখতেই হবে একটা হচ্ছে ব্লাড গ্রুপ তখন ওই ব্লাড গ্রুপটা সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে বোঝা যাবে তার কারণ মায়ের ব্লাড গ্রুপ আর বাচ্চার ব্লাড গ্রুপের মধ্যে ডিফারেন্স থেকে অনেক সময় শিশুদের অনেক সময় জন্ডিস হতে পারে সুতরাং ওই ব্লাড গ্রুপ তাছাড়া ওই ব্লাড গ্রুপটা আমাদের রেকর্ডিংয়ে হয়ে যায় আর একটা আমরা কট ব্লাড থেকে থাইরয়েড হরমোনের লেভেলটা দেখার জন্য আমাদের ডাক্তারি পরিবেশ ওটাকে টিএস বলি টিএসএইচ বলি থাইরয়েড সিমুলেটিং হরমোন মানে এইটাকে কিন্তু পরিমাপ করি তার কারণ এইটা যদি খুব বেশি থাকে তাহলে বাচ্চা শরীরে থাইরয়েডের এর পরিমাণ কমে গেছে এবং থাইরয়েডের পরিমাণ যদি কমে যেয়ে থাকে তাহলে বাচ্চা স্বল্প বুদ্ধির হতে পারে কিন্তু যদি আমরা ডিটেক্ট করে এটাকে আমরা ওষুধ দিই তাহলে কিন্তু এটা পারমানেন্ট রিকভারি করা যায় সুতরাং একটা এমন একটা ডিজিজ যেটা দিয়ে স্বল্প বুদ্ধি হয় অথচ যেটা ডিটেক্ট হয়ে গেলে রেকমেন্ডেড মানে আমরা যেটাকে ট্রিটমেন্ট করে ঠিক করতে পারি সেই জন্য আমরা থাইরয়েড স্ক্রিনিংটা ওখানে করি পরবর্তীকালে আরও কিছু কিছু টেস্ট ওখানে করা এই দুটোকে কিন্তু उचित বাচ্চা কে কিন্তু অ্যান্টিনেটাল কেয়ারটা রেগুলার করা উচিত তাতে আমরা অ্যান্টিসিপেট করতে পারি যে বাচ্চাটা ডেলিভারি হওয়ার পরে কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে কিনা বিভিন্ন কারণে বাচ্চা যদি প্রিমেচিওরদের ক্ষেত্রে বা লার্জ ফর ডেটের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিক মাদারে যদি আগে থেকে জেস্টেন্স না ডায়াবেটিস থাকে মাদারে যদি হাইপার টেনশন থাকে এরকম বিভিন্ন জিনিস যদি থাকে তাহলে আমরা ডেলিভারিটা জেনারেলি হায়ার সেন্টারে করানোই ভালো যদি কোনো ক্রমে ধরুন আগে থেকে অ্যান্টিনেটার ছিল না হায়ার সেন্টারে যদি করানো যায় যে জায়গায় ডেলিভারি হবে সেখান থেকে আমার যেন একটা সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে যেখানে বাচ্চাটাকে আমি রুটিন কেয়ার করে করার পরে তখন কিন্তু অন্য জায়গায় রেফার করতে আমি পারি সেইটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে রেফার করার সময় ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে বিরাট একটা ইম্পর্টেন্ট থিং ওই সময় কিন্তু ওয়ার মেন মাইমেন্টে ট্রান্সপোর্ট করতে হবে যেখানে অক্সিজেনের দরকার আছে অক্সিজেন দিতে হবে প্রথম হওয়ার পর সুগার লেভেল ঠিক থেকে ছিল না সেগুলো দেখতে হবে এগুলো দেখে এবং ডকুমেন্টেশান আমি কি অবস্থা করে ট্রান্সপোর্ট করলাম কি ছিল তা এখন যে জায়গায় ট্রান্সপোর্ট হওয়ার পরে বাচ্চাটা যে পৌঁছাবে তাদের ট্রিটমেন্টের সহায়তার জন্য আপনাকে কিন্তু এটাকে ট্রান্সপোর্ট করতে হবে এই জায়গাগুলোকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে তারপরে যেটা বললাম আমি ইনফেকশন ছাড়াও বাচ্চার কোনো কনজেনিটাল অ্যানোমালি আছে কিনা সেইটাকে কিন্তু আমরা দেখি সেটা কি একদম বাড়তে সময় আপনারা দেখেন নাকি না আরো এটা কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন ইম্পারপোর্টেন্স আমাকে বাড়তে দেখতেই হবে বাড়তে সময় দেখতেই হবে মানে পায়খানা রাস্তাটা আছে কিনা তখন আমাকে ইমিডিয়েট কেয়ার নিতে হবে আমার যদি দেখি যে স্টেথো বসানোর পরে যখন অস্কাল করছি দেখি এখানে ইন্টেস্টিনাল কয়েলের শব্দ পাচ্ছি বুকের মধ্যে তাহলে সেটা একটা ডেঞ্জারাস কনজেনিটাল অ্যানোমালি সেটাকে কিন্তু আমাকে খুব তাড়াতাড়ি অপারেট করার কথা ভাবতে হবে ঢুকে থাকে এবং শ্বাসকষ্ট হয় বাচ্চার 
তারপরে যদি দেখা যায় অনেক সময় হাতটা উল্টো দিকেও সরে যেতে পারে এরকম কতগুলো জিনিস দেখে আমরা বুঝতে পারি কতটা সিরিয়াস আছে ওই সময়টা নল ঢুকে আমরা দেখি খাদ্য নালীটা পুরো পর্যন্ত পেটে না আছে ইসোফে যে ল্যাক্ট্রেসিয়া যদি থাকে তাহলে আমি তো খাওয়াতে পারবো না এই সব অ্যানোমালিগুলো কিন্তু ইমিডিয়েট আমাকে দেখতেই হবে একটা স্পাইনের মধ্যে একটা মিনিঙ্গোমাইলোসির মধ্যে এক ধরনের রোগ হয়ে থাকে সেটা যদি থাকে এগুলো দেখতে হবে আদার অ্যানোমালি হয়তো আপনি ফার্স্ট ডে সেকেন্ড ডেতে যে যখন আপনি দেখছেন দেখতে পারেন আর একটা জিনিস যেটা বললাম যখন আমরা আমলিকেল কট কাটি তখন আমলিকেল কটের মধ্যে তিন ধরনের ভেসেল দেখা যায় মানে একটা ভেন দেখা যায় দুটো আটারি দেখা যায় যদি দেখি যে আটারি দুটো নেই মানে আমরা বলি সিঙ্গেল আমেরিকাল আটারি সেটা যদি না থাকে দেখি তাহলে কিন্তু আমরা আদার কোথাও কোনো অ্যানোমালি আছে কিনা খোঁজ করে দেখি তাছাড়া মুখমণ্ডলের প্রকৃতি দেখে আমরা ডিসমরফিজিম বলি সেই থেকে অনেক ধরনের কনজেনিটাল অ্যানোমালি দেখা যেতে পারে মানে ভিজিলেন্ট ওয়াজ এটাকে রাখতে হবে এগুলো ছাড়াও যেটা আমরা আজকাল খুব বলে থাকি যে এইগুলো করার পরে এই যে ওয়ার মেন ভার্মেন্টে হলো পরিষ্কার দেখা হলো তাকে রেসপিরেশনটা এস্টাবলিশ হয়ে গেছে তার টেম্পারেচারটা অত কন্ট্রোল থাকছে এরকম দেখা গেল এরপরে কিন্তু আমরা বলি যে নবজাত শিশুকে সুস্থতার জন্য বাচ্চাকে কিন্তু মায়ের সঙ্গে রাখতে হবে রুমিং ইন হ্যাঁ এই জিনিসটা আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে বাচ্চা তো ডেলিভারি হলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে নর্মাল ডেলিভারি হলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিজার হলো তাহলে সে ক্ষেত্রে মা তো সেরমভাবে সিজারের ডেলিভারির পরে ততটা সুস্থ হয়ে ওঠেন না সঙ্গে সঙ্গে তো শিশুকে কিংবা যে সদ্যজাত তাকে কতক্ষণ বাদে মায়ের কাছে দেওয়া সম্ভব ইমিডিয়েটলি দেওয়া সম্ভব কিন্তু কথা হচ্ছে আজকাল যেগুলো সিজারিয়ান সেক্স হয় জেনারেলি জেনারেল সেক্স দিয়ে হয় না সুতরাং পিঠে ছুচফুটে মানে স্মাইলানিয়া দিয়ে হয় সুতরাং তার জ্ঞান থাকে এবং যত আর্লি মায়ের কাছে দেবে ইট ইজ তত ভালো সেই জন্য আমরা বলি যে অনেক অনেক জায়গায় দেখবেন যে একসঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চা নার্সারিতে দিয়ে থাকে ছোট অনেকগুলো বাচ্চা খুব সুন্দর লাগে দেখতে কাঁচে এ করছে কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি দ্যাট ইজ নট গুড সায়েন্টিফিক্যালি কিন্তু বাচ্চাকে মায়ের কাছে রাখা উচিত মায়ের কাছে রাখা কি রুমিং ইন ছাড়াও আমরা বলি বাচ্চাকে মায়ের বুকের মধ্যে দিয়ে দেওয়া এটাকে এটাকে বলে স্কিন টু স্কিন কন্ট্যাক্ট বাচ্চা এবং মায়ের মধ্যে স্কিন টু স্কিন কন্ট্যাক্ট বলি আমরা অনেক সময় বা এটাকে আমরা অনেক সময় বলি ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার মানে এটা বলি এটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট জিনিস বিশেষ করে যারা একটু লো বার্থ ওয়েট হয় প্রিমিয়ার হয় তাদের জন্য এটার অনেক ধরনের সুবিধা আছে ক্যাঙ্গারু তার ছোট বাচ্চাকে কি হয় তার পেটের মধ্যে নিচে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এই ক্যাঙ্গারুদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি যে বাচ্চাকে যদি মায়ের বুকের মধ্যে রাখা হয় মানে স্তনবিন্তের দুটো মাঝখানে যে জায়গাটা আছে ওই সময় যদি বাচ্চাকে রেখে দেয়া হয় বাচ্চা সেইখানে কিভাবে রাখা হলে একটু ফ্লেক্স পজিশনের সাপোর্ট দিয়ে যদি রাখা হয় মাথাটা একদিকে ঘুরিয়ে তাহলে কি হয় আমি যেটা বললাম যে প্রথম যখন বাচ্চা জন্মায় এদের কিন্তু থার্মাল স্টেবিলিটি ভালো থাকে না সেই জন্য ওই যে ওয়ার্ম দিয়ে যেমন প্যাক করলাম তেমনি মায়ের বুকের মধ্যে যখন দিলাম তখন মায়ের শরীরের টেম্পারেচারটা বাচ্চা শরীরে যায় তাহলে কি হবে বাচ্চাটা সেখানে ওয়ার্ম ফিল করে মানে তাপটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আর একটা জিনিস আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে অনেক সময় হয় যে শিশু জন্মানোর পরে বাড়ির লোকেরা বলে যে মুখে মধু দাও এবং স্তন্যপানের আগে মধু দেওয়া হয় এইটা যদি একটু বলেন যেটা যথাযথ কিনা আর একটা জিনিস হয় যে দ্বিতীয় যে জিনিসটা যে প্রথম যখন দুধ তৈরি হয় মায়ের তো মায়ের দুধটা তো খুব কম থাকে তো সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার শিশু ঠিকঠাক দুধ পায় না এবং এই সময় ভীষণ একটা কনফিউশন তৈরি হয় মায়ের মধ্যে এবং বাচ্চাকে কেয়ার নিচ্ছে যে অন্য কিছু খাইয়ে দেবার প্রবণতা তো এই যে অন্য কিছু পানীয় মধু কিংবা খাবার দিয়ে দেওয়া সেটা কতটা যথাযথ বলে আপনি মনে করেন প্রথম প্রশ্নটা আপনি বললেন যে মধু খাইয়ে দেওয়া হ্যাঁ এইগুলো সম্বন্ধে আমি বলছি ডব্লিউএইচও কেন সমস্ত মানে সংস্থা থেকে বলা হয় আইআপি বলুন ডব্লিউএইচও বলুন ইউনিসেফ বলুন বিপিএনআই বলুন সমস্ত সংস্থা থেকে বলা হয় বাচ্চাকে এক্সক্লুসিভলি বেস্টফিডিং করতে হবে আপ টু সিক্স মান্থ এবারে আমি ক্লারিফাই করছি এক্সক্লুসিভলি বেস্ট ফিডিং বলতে কি বোঝায় এক্সক্লুসিভলি বেস্ট ফিডিং বলতে সম্পূর্ণভাবে বুকের দুধ ছাড়া আর কিচ্ছু খাবে না ওষুধের দরকার হলে অসুস্থ হলে সেইটা বাদে আর কিছু খাবে না জলও খাবে না মধুও খাবে না মিচরির জলও খাবে না কিছু খাবে না এটা অসুবিধে কি অসুবিধে হচ্ছে এই মধুর মধ্যে দিয়ে যে কি হয় স্যাটাইটিটা কী করে তখন বাচ্চা টানতে চাইবে না অন্য ধরনের ফিলিং হবে মধুর মধ্যে থেকে আরও ইনফেকশন যেতে পারে জলের মধ্যে দিয়ে আরও ইনফেকশন যেতে পারে এগুলো কোনো উপকার তো করে না এটা হার্মফুল এবার আর একটা যেটা কথা বললেন যে বাচ্চাকে যখন মায়ের কাছে দেয়া হলো তখন তো দুধ তৈরি হয় না এবারে দুধ যদি না তৈরি হয়ে থাকে প্রথমে
ইম্পর্টেন্ট মনে এতে এত অ্যান্টি ইনফেক্টিভ প্রপার্টি থাকে এর মধ্যে এত অ্যান্টিবডি ভালো থাকে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ করতে হেল্প করে এবং হচ্ছে যে রোগ প্রতিরোধ করতে কি এই যদি কলেস্ট্রাম বাচ্চা খায় ডায়রিয়াল ডিজিজ রেসপিরেটরি ডিজিজ এগুলো অনেক কম হয় যাতে ক্ষেত্রে যার জন্য আমাদের শিশুর মৃত্যু বেশি হয় এগুলো অনেকটা কম হয় আর হচ্ছে বাচ্চাকে যে বুকের দুধ যে স্টার্ট করতে আমরা বলেছি সিজারিয়ান সেকশনই হোক নর্মাল ডেলিভারি হোক একে কিন্তু বাচ্চাকে বুকের দুধ আমরা টানাটে বলি ডেলিভারির এক ঘন্টার মধ্যে বেশ মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা ফিরে আসবো আলোচনায় নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হল নবজাতকের সমস্যা ও তার প্রতিকার ডক্টর রায় যে আলোচনায় আমরা ছিলাম যে স্তন্যপান ক্যাঙ্গারু কেয়ার এইগুলোর যে বললেন আপনি অ্যাডভান্টেজগুলো তো এই ক্যাঙ্গারু কেয়ারের অ্যাডভান্টেজটা যদি একটু এক্সপ্লেন করে বলেন প্রথম কথা তো আপনাকে বললামই যে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার দেওয়ার পরে একটা হচ্ছে থার্মাল সেবিলিটি মায়ের শরীরের টেম্পারেচারটা বাচ্চা পেয়ে থাকে প্রথমত দ্বিতীয়ত তার একটা অদ্ভুত জিনিস আছে বাচ্চা যখন জন্মায় বললেন তো বাড়িতে খুশির বন্যা বয়ে যায় এই বাচ্চা জন্মাবার পর বাচ্চার সঙ্গে কথা বলা বাচ্চার দিকে তাকিয়ে হাসা বাচ্চাকে বিভিন্ন ধরনের স্টিমুলেশন দিলে বাচ্চার গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ভালো হয় এই ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ারে কি করে স্টিমুলেশন হয় আমরা বলি এটা মাল্টিপেল স্টিমুলেশন হয় কীরকম স্টিমুলেশন মায়ের বুকের মধ্যে বাচ্চাটা যখন থাকে মায়ের হার্টবিটটা বাচ্চা শুনতে পায় এই যে হার্টবিটটা পায় এটা কিন্তু বাচ্চাকে স্টিমুলেট করে এর মধ্যে কিন্তু স্টিমুলেশন পায় বাচ্চার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য চেস্টের যে মায়ের যে চেস্টের মুভমেন্ট হয় এটাতে বাচ্চা স্টিমুলেটেড হয় বাচ্চার গায়ের যে স্মেল সে বাচ্চা কিন্তু সেই স্মেলটা পায় তার দিকে স্টিমুলেটেড হয় মায়ের যে ইন্টেস্টিনাল কয়েলের ইন্টেস্টিনাল আওয়াজ হচ্ছে তাতে বাচ্চা স্টিমুলেটেড হয় এই সব স্টিমুলেশন মাল্টিপেল যে স্টিমুলেশন হয় এই স্টিমুলেশনগুলো হওয়ার পরে বাচ্চার কিন্তু গ্রোথ ভালো হয় দেখা গেছে বিভিন্ন স্টাডিতে যদি কাঙারো মাদার কেয়ারের জন্য যে বাচ্চাকে কাঙারো মাদার কেয়ারে রাখা আছে পরে দেখা যায় প্রিমেচিওর বিবিদের তাদের গ্রোথ রেটটা ভালো হয় তাদের ডেভেলপমেন্টটা ভালো হয় আরেকটা হচ্ছে মায়ের বুকের দুধের কাছে বাচ্চা আছে ইনিশিয়েশন অফ বেস্ট ফিডিং খুব ভালো হয় বাচ্চা তখন ইনিশিয়েশন তাড়াতাড়ি তারা বুকের দুধটা খেতে পারে আর হচ্ছে যত আর্লি মায়ের কাছে দেয়া যায় ইভেন কয়েক ঘন্টা গ্যাপে যদি মায়ের কাছে দেয়া যায় মাদার চাইল্ডের মধ্যে বর্নিং অনেক ভালো হয় এটা মায়ের বুকের সংস্পর্শে যত রুমিং ইন আরও সংস্পর্শে যত আসবে এটাতে কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ব্রেক আপ বিটুইন দ্য মাদার অ্যান্ড বেবি এটা কিন্তু খুব ভালো তৈরি হয় যে জন্য রুমিং ইন কাঙারু মাদার কেয়ার কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুব ছোট্ট জিনিস ঠিকই আর যেটা বললাম খুব ছোট বাচ্চাকে আগে যেমন ইনকুবেটারের কনসেপ্ট ছিল থার্মাল স্টেবিলিটিটাও আসছে মানে এতগুলো অ্যাডভান্টেজ কিন্তু একসঙ্গে কিন্তু ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার করলে বাচ্চা পেয়ে যায় আর মায়ের তো আর একটা কী হয় বাচ্চা মায়ের কাছে থাকলে বাচ্চাটা কেমন আছে এই যে সেপারেশন হয়ে গেলে আপনি অন্য জায়গায় রেখে দিয়েছেন বাধ্য হলে একটা কোনো ভীষণ ইন্টেন্সিভ কেয়ারে দিতে হলো তখন মা বাচ্চাটাকে নিজে দেখতে পায় তাতে মাদারের একটা স্যাটিসফ্যাকশন হয় মাদারের একটা কনফিডেন্স হয় মাদার অনেক রিল্যাক্স মোটে থাকে এই রিল্যাক্সেশনটা কিন্তু মায়ের বুকের দুধ আসতে হেল্প করে যত মাদার স্ট্রেস কম হবে যত রিল্যাক্সেশন হবে বাচ্চাকে মা যতবার টানাবে তাতে কিন্তু বুকের দুধ আসতে হেল্প হয় খুব ভালো মায়েরা কবে শিশুকে স্নান করাতে পারেন কারণ এটা একটা প্রশ্ন সকলেরই থাকে যে কবে স্নান করাবো শ্যাম্পু করাবো পাউডার মাখাতে পারবো কিনা কিংবা আমিলাই গ্যাসের যত্ন কিভাবে নেব এগুলো যদি একটু ছোট ছোট করে মায়েদের জন্য বলে দেন প্রথম কথা আমিলাই গ্যাসের কথা যেটা আপনাকে আমি বললাম যে আমেলিকাসের ক্ষেত্রে কিছু লাগাবেন না কিপি ড্রাই এটাকে যদি ড্রাই রাখেন আমাদের ডাক্তারি পরিবেশে বলে একটা অ্যাসেপ্টিক মেকোসিস বলে একটা জিনিস হয় মোটামুটি সাত দিনের মধ্যে এভারেজ আমেরিকাল কস পড়ে যায় সানের কথা যেটা হ্যাঁ এবারে ওই সময় দেখবেন যদি কোনো সিক্রেশন হচ্ছে কোনো পাস মেটেরিয়াল আছে কিছু আসছে তাহলে বুঝতে হবে আমেরিকাল ইনফেকশন হয়েছে ইনফেকশন হলে তার কিন্তু ট্রিটমেন্ট করতে হবে ইনফেকশন মানে কি ধরনের ইনফেকশন হলো ব্যাকটেরিয়াল হলো কিনা ইনফেকশন সেটা আবার ব্লাডের সেপ্টিসমিয়ার দিকে যাচ্ছে কিনা সেটা তখন ইনফেকশন থাকলে আদারওয়াইজ আমি যদি ওখানে বেশি হাত পাত না দিই যদি ক্লিন কাট রাখি যদি পরিষ্কার রাখি কোনো কিছু যদি না লাগাই তাহলে কিন্তু ইনফেকশনের চান্স কম সানের ব্যাপারে বাচ্চা বেরিয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু সান যেটা বললাম বাচ্চার থার্মাল স্টেবিলিটি ভালো হয় না তাহলে যেমন আমি গরম কাপড় দিয়ে দেখলাম যেমন মায়ের মধ্যে দিলাম তেমন সান সানটা কিন্তু ইমিডিয়েট করানো কথা নয় এটা সম্বন্ধে বলে প্রিম্যাচিওর বেবিদের ক্ষেত্রে ওয়েটটা আরও একটু বেশি হোক যে এক কিলো বাচ্চাকে কিন্তু আমি সান করাবো না সেটা যখন আড়াই কিলোর কাছাকাছি
সেখানে কিন্তু যেন কারেন্টের প্রভাব বেশি না থাকে ফ্যান যেমন চালানো না থাকে তাহলে কনভেকশন মেথডে হিট লস হবে জলটা যেটা যাতে মেইনটেইন মেইনটেইন হয় জলটা যাতে আসবো আলোচনা শুনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ আপনার টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ বন্ধ করে দিন হ্যাঁ এবার বলুন বলছেন যে বাচ্চাটা হয়েছে 23 তারিখে হুম এই সাড়ে হুম হ্যাঁ একটু বাচ্চা হয়েছে আমি পুরুলিয়া থেকে বলছি আমার নাম হাড়িমা থাকেন হ্যাঁ বলুন এই বাচ্চাটা হয়েছে হসপিটালে হয়েছে দুই কেজি মাসে ওজন হয়েছে কিন্তু না জন্ম থেকে দেখেছি যে বাচ্চাটা হাঁ করে আছে সারাক্ষণ मन हा तबु যেমন আমি মুখের ফটো দিয়ে দেখলাম পায়খানা রাস্তা দেখলাম ওই সময় অনেক সময় নাক বন্ধ থাকতে পারে কোয়ান অ্যালার্টেসিয়া বলে একজন ডিজিজ হয় সেটা হচ্ছে যদি নাকটা দুটোর মধ্যে যদি আমাদের নাক দিয়ে তো কমিউনিকেশন থাকে যদি নাকের ফটোটা ঠিকমতো খোলা না থাকে সিঙ্গেল দিকে বন্ধ হলে অতটা বোঝা যায় না বাইলেটারাল যদি বন্ধ হয় তখন যদি মুখে দেয়া হয় উনি যেটা বললেন বাচ্চা এখন ভালো খাচ্ছে गले কিন্তু অন্যান্য ডব যদি দেয়া হয় সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু সাত দিনের বেশি দেয়া উচিত নয় তার কারণ ওটা অভ্যাসে দাঁড়াতে পারে সেই জন্য নর্মাল সেলাইন ডাবটা আমরা প্রেফার করে থাকি এবং ওইটাই কিন্তু দেয়া উচিত ওইটা করে আপনি দেখতে পারেন অনেক সময় মুখ বন্ধ করে দিলে তখন মুখ বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো ওনার নাকটা ওরকমভাবে বন্ধ থাকছে যেই ও নাকটা আমরা বন্ধ করে মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি ও তখন হাঁক করছে নাকটা ক্লিয়ার করে দিলেই মনে হচ্ছে বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে এই প্রবলেমটা হয়তো ওর আছে বলে আমার মনে হচ্ছে বেশ ডক্টর ভাই আমরা যে আলোচনায় ছিলাম স্নান শ্যাম্পু তো ওই শ্যাম্পুটা একটু কবে করাটা একটু বলবেন আর আরেকটা আমি জিনিসের সাথে জানতে যাব যেহেতু শ্যাম্পুটা চুলের সাথে রিলেটেড আমরা কিছু ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে চুলটা কামানো হয়েছে সাত দিনের মাথায় এইটা আপনি কতটা ঠিক বলে মনে করেন এর জন্য কোনো কিছু মানে জটিলতা দেখা দিতে পারে কিনা প্রথম কথা যেটা বললাম যে নাভি পড়ার আগে এটাতে আর জলটার কথা যে বললাম সেই জলটাও কিন্তু লিকুয়াম ওয়াটার হবে এবং জলের কিন্তু অনেকে ডেটল দেব কিনা কোন অ্যান্টিসেপ্টি দেব কিনা এসব বলে থাকে এগুলো কিন্তু দেওয়ার দরকার নেই ক্লিন ওয়াটার হবে ঈষদ উষ্ণ গরম হবে ঘরের টেম্পারেচারটা ভালো থাকবে এবং ঘরের ঘরের পাখা টাকা বন্ধ করে ওই সময় যাতে এয়ার কারেন্ট না থাকে মানে টেম্পারেচার স্টেবিলিটি থাকতে হবে ক্লিন করতে হবে এবারে আপনি যখন ওটা নাভি পড়তে সাত দিন হচ্ছে তার আগে যদি হয় তাহলে আপনি স্পঞ্জিং করাতে পারেন ভালো মতো করে ক্লিন করে স্পঞ্জিং করাতে পারেন এরপরে যেটা উনি বললেন যে শ্যাম্পু এবং চুল কাটা শ্যাম্পু হচ্ছে প্রথমে তো বাচ্চা তো যেটা থাকে মাদার ইউটারাসে সেটা কিন্তু একদম স্টেরাইল জায়গায় থাকে তার পরের জায়গাটাও কিন্তু আমি স্টেরাইল রাখতে বলছি কিছুদিন সুতরাং শ্যাম্পু রাখার জায়গাটা আমি বলছি না অতটা না প্রথমেই শ্যাম্পু দিতে হবে না চুল কাটা নিয়ে যেটা উনি বললেন চুল কাটলে কতগুলো প্রবলেম আছে এই চুলটাও কিন্তু আমরা এই প্রবলেম সম্বন্ধে জেনে নেবো আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বল হ্যালো হ্যাঁ বলুন चूल काटार प्रश्न उत्तर चूल काटा जेनारे नवजात शिशु के ना कर চুল যেটা থাকে মাথায় সেটাও যেমন টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে হেল্প করে আরেকটা হচ্ছে চুল যখন আপনি কামাতে শুরু করেন তখন বিচ অফ কন্ট্যাক্ট হচ্ছে স্কিনের মধ্যে যদি খুর লেগে যায় এগুলো হচ্ছে কি 
ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন ঢোকার চান্স হয় আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখি যে চুল কাটার পরেই বাচ্চা ইনফেকশন নিয়ে এসে ভর্তি হলো এখন এই সময় তো ইমিউনিটিটা ভালো করে তৈরি হয় না বাচ্চাদের তারপরে আমি তার স্কিনের মধ্যে একটা ব্রিচ অফ কন্ট্যাক্ট করে দিলাম ওই যে খুঁটটা দিয়ে স্কিনের অ্যাপ্রেশন তৈরি করে দিলাম তাহলে কি হয় তার থেকে ইনফেকশন হতে পারে কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সব ধর্মের মধ্যে একটা রিচুয়াল ব্যাপার আছে আমি রিচুয়াল ব্যাপারটা রাখার জন্য বলছি একটু ইমিউনিটি দরকার ইমিউনিটি করার পরে অন্তত নবজাতক পিরিয়ডটা আমরা নবজাতক শিশু বলতে আঠাশ দিন বলি কমসে কম আঠাশ দিনটা পেরিয়ে যাওয়ার পরে তারপর অন্তত কাটুন বা আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কতটা ইমিউনিটি তৈরি হয়েছে না দেখে তারপরে কাটুন আমি কাটতে মানা করছি না কিন্তু বাচ্চাটার সেফটিটার কথা ভেবে সেটা করে থাকুন আর উনি যেটা বলছিলেন যে হেপাটাইটিস বি বাচ্চাটার জেনারেলি হেপাটাইটিস বি যদি এটা নিউবর্নের হয় সেটা মাদারের কাছ থেকে আসার কথা যে জন্য আমরা অ্যান্টিনেটাল পিওটে আজকাল কিন্তু সারফেস অ্যান্টিজেন মাদারের স্কিন করে থাকি যদি মাদারের হেপাটাইটিস বি ডিটেক্টেড হয়ে থাকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাকে আমরা কতগুলো ভ্যাকসিন দিই তার মধ্যে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন কিন্তু একটা ভ্যাকসিন আমরা বিসিজি দিয়ে দিই টিবারকুলোসিস প্রিভেনশনের জন্য আমরা ওরাল পোলিও দিই তার সঙ্গে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিয়ে থাকি কিন্তু যদি মাদের মাদারের হেপাটাইটিস বি হয়ে থাকে তাহলে হেপাটাইটিস ভ্যাকসিনের সঙ্গে আমরা হেপাটাইটিস বি একটা ইমিউনোগ্লোবিন দিই দিয়ে কিন্তু মাকে আমি কিন্তু বুকের দুধ খাওয়াতে অ্যাডভাইস করে থাকি যদি কোনো কারণে এইসব অ্যাভেলেবিলিটি না থাকে কোনো কারণে মায়ের যদি বুকের দুধ বাচ্চাকে না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কিছু কিছু প্রবলেম হবে এ সম্বন্ধে আপনাকে কতগুলো কথা বলি এই যে নিউট্রেশন আমরা কোনো একটা বাচ্চার বৃদ্ধি এবং ডেভেলপমেন্ট এগুলো নির্ভর করে মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল তার মধ্যে সব ফ্যাক্টরগুলো যদি এক রেখে বুকের দুধ দেয়া হয় তাহলে কিন্তু আইকু বাড়ে তাদের ডেভেলপমেন্টাল বাড়ে এগুলো হয় মায়ের অনেক ধরনের হেল্প হয় কিন্তু যদি কোনো কারণে তখন মিস হয়েছে তাহলে সেইটাকে আর ব্যাক স্টোরে যে কিছু লাভ নেই আমাকে বাচ্চাকে ঠিকমতো করে স্টিমুলেশন দিতে হবে বাচ্চাকে ঠিকমতো করে নিউট্রেশন দিতে হবে তাহলে কিন্তু বাচ্চা দেখবেন অনেক সুস্থ সবল হয়ে যায় ধরুন মায়ের এমন প্রবলেম হয়েছে তাকে ইমিডিয়েটলি আমাকে ইন্টেনসিভ কেয়ারে ঢুকতে হয়েছে এক্সপ্রেস বেস মিল কিছুটা হয়তো করা যাচ্ছে হয়তো করা গেল না সেই বাচ্চাও কিন্তু যে একদম খুব খারাপ হয়ে যাবে এত ডিপ্রেস হবেন না তাকে বিভিন্ন ধরনে আপনি ভালো করে বড় করুন চলতে পারে না হ্যাঁ মাঝে হাঁটতে চলতে পারতো এখন পারে না এবং ওই জন্য কি করবো ডাক্তার তো দেখাচ্ছি কিন্তু কোনো কিছুতে তো কিছু হচ্ছে না খুব সমস্যা আছে কি করবো সেটা যদি বলেন একটু উপকার হয় না এটা আজকে আজকে যদিও নবজাতক শিশুকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তবু যদিও শুনতে থাকুন ডক্টর রায় আপনি একটু বলে দিন ওনার উত্তরটা তবু যদি আপনি কোশ্চেনটা যখন করেছেন প্রথম কথা একটা পাঁচ বছরের বাচ্চার কিছু নেই হলে আপনাকে প্রথমে নিউরোলজিস্টের সঙ্গে আপনাকে একটা অপিনিয়ন নিতে হবে তার কারণ অনেকগুলো জিনিস জিজ্ঞেস করার আছে এর মধ্যে জ্বরের মধ্যে খিচুনি হয়েছিল কিনা জ্বর ছাড়া হয়েছে কিনা আপনি এখন বললেন যে হাঁটতে চলছে পাচ্ছে না তার মানে একটা সিম্পল ফেভাল কনভালসান নয় তাহলে এবারে ও আগে যে ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনগুলো অ্যাচিভ করেছিল সেইগুলো রিগ্রেস করছে কিনা সেগুলো যদি রিগ্রেস না করে থাকে আদার কোনো নিউরোলজিক্যাল এফেক্ট আছে কিনা বেনের মধ্যে এমআরআই টেমআরআই বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে এবং নিউরোলজিস্টের কাছে ওপিনিয়ন নেওয়ার পরে তার সঙ্গে চাইল্ড স্পেশালিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে অ্যাডভাইসটা ঠিকমতো দেয়া যাবে শুধু ওইটুকু হিস্ট্রির উপরে আপনাকে কিন্তু পুরো অ্যাডভাইস দেয়া যাবে না এক বছর আগে এটা শুরু হয়েছে মানে চার বছর বয়স অবধি তার মানে ওর কোনো সমস্যা ছিল না এবার এক বছর আগে যে পাঁচ বছরের শিশু এক বছর আগে তার মানে চার বছর বয়সে ওর কনভালসান হয়েছে এবং তখন থেকেই হাঁটতে চলতে পারে না তার সেই ক্ষেত্রে রিগ্রেশন রিগ্রেশন হতে পারে হ্যাঁ রিগ্রেশন হতে পারে ব্রেনে কোনো এফেক্ট থাকতে পারে কোনো ইনসাল্ট হয়ে থাকে এবারে কেন সেটা হয়েছে কোনো মেটাবলিক ডিসঅর্ডার আছে কিনা মেটাবলিক ডিসঅর্ডার অত পরে ম্যানিফেস্ট করার কথা নয় যদিও তাও এগুলো এগুলো সেই জন্য ওটা দেখতে হবে অ্যান্টিকনমালসেন আপনাকে ইউজ করতে হবে আপনাকে ফিজিওলজিক্যাল স্টিমুলেশনের কথা করতে হবে এবং মানে আমি বলছি পারছি স্টিমুলেশন দেওয়া ফিজিওথেরাপি আমরা যেটা সাধারণভাবে বলে থাকি আর আপনার নিউরোলজিস্ট কিভাবে কি ওষুধ খেতে দিতে বলছেন সেগুলোকে নিয়মিত আপনাকে কিন্তু খাইয়ে যেতে হবে তা হবে বেশ এবারে সদ্যজাত শিশু কখন প্রস্রাব করে এবং যে কালো রঙের মল যেটাকে আপনারা মেকোনিয়াম বলেন সেটা কখন সে ত্যাগ করে মেকোনিয়াম যেটা বলি কালো রঙের মল যেটা আমরা ফিরে আসব আলোচনায় নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো নবজাতকের সমস্যা ও তার প্রত
আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছে হ্যালো নমস্কার বলছেন হ্যালো নমস্কার আমি রঞ্জন বর্মন বলছি উত্তর দিনাজপুর থেকে হ্যাঁ বলুন আমার হচ্ছে গত সপ্তাহে আমার বউয়ে ডেলিভারি হয়েছে তো বাচ্চাটা মানে এখন তো আট দিন হয়ে গেছে তো এই সময় মানে বাচ্চাটা হেচ কি করছে দুধ খাওয়ানোর পরেও মায়ের দুধই খাচ্ছে তো এখন হেচ কি উঠছে বারে বারে আর আর একটা হচ্ছে যে মায়ের মানে আমার ওয়াইফ এর কি থাইরয়েড এর প্রবলেম ছিল তো সেক্ষেত্রে কি বাচ্চাটা কোনো অ্যাক্সেপ্ট করতে পারে ধন্যবাদ আপনি শুনতে থাকুন ডক্টর ডক্টর রায় একটু যদি উত্তরটা দিয়ে দেন আপনি দুটো প্রশ্ন করেছেন একটা হচ্ছে হেচ কি আমরা বড়রা হলে কি হয় হেচ কি উঠলে জল খাই বাচ্চাদের জল কি বুকের দুধ সুতরাং খাওয়ার পরেও উঠলেও আবার আপনি বুকের দুধ খাওয়াবেন হেঁচ কি কমে যাবে এটা নিয়ে অত উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই দ্বিতীয় আপনি একটা প্রশ্ন করলেন যে মায়ের থাইরয়েড হয়েছে থাইরয়েড মানে আমি ধরে নিচ্ছি যে হাইপোথাইরয়েড মা ছিল এই থাইরয়েড হরবন কিন্তু আগেই আমি আলোচনায় বলেছি যে আমাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্টে ভীষণভাবে হেল্প করে থাকে বাচ্চাকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াবেনি কিন্তু সাথে মায়ের থাইরয়েডটা যেন ঠিক থাকে সেই জন্য মাকে কিন্তু থাইরয়েড হরমোনটা সাথে সাথে খাওয়াতে থাকবেন তাহলে আপনার সমস্যা থাকবে না মায়ের থাইরয়েড লেভেলটা যদি ঠিক থাকে এবং সাথে সাথে মাকে বুকের দুধ বাচ্চাকে বুকের দুধ দেবেন তাহলেই কিন্তু বাচ্চা ঠিক থাকবে বেশ এবার আমরা যে আলোচনায় ছিলাম যে শিশু কখন ইউরিন এবং মেকোনিয়াম পাস করে মেকোনিয়াম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই পাস করে থাকে মেকোনিয়াম বলতে যেটা কালো রঙের স্টুড হয় ওই সময় অনেক উদ্বিগ্ন হয়ে যায় যে পায়খানার তো কালো কালো হচ্ছে এটা প্রথম কয়েকদিন থাকে তারপরে নর্মাল কালারে চলে আসে জেনারেলি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে স্টুল পাস করে যায় ইউরিন আর্লি পাস করতে পারে কিন্তু আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু ইউরিন না পাস করলেও কিন্তু ওরিড হবার কিছু নেই এই ইউরিন নিয়ে আর কথা আমি বলে দিই আমরা একটা অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি যে বুকের দুধ ঠিক হচ্ছে মা কিভাবে বুঝবে সেখানে আমরা একটা ইউরিনের কথা বলি আমরা বলি সিক্স বা মোর দ্যান সিক্স টাইম যদি ইউরিন হয় বাচ্চা যদি দু তিন ঘন্টা ঘুমায় এবং বাচ্চার যদি ওয়েট গেন ঠিক মতো হয় তার মানে মায়ের বুকের দুধ ঠিক হচ্ছে এই যে এটার সময় প্রথমের দিকে কিন্তু ইউরিনটা দিনে ছবার বা তার বেশি না হতে পারে এটা এস্টাবলিশড হতে হয়তো ওয়ান উইক পর্যন্ত সময় লেগে যেতেও পারে সুতরাং তাতে ওরিড হওয়ার কিছু নেই আর ওয়েট গেনটা সিম্পলভাবে বোঝার উপায় হচ্ছে প্রথম দিকে কিন্তু বাচ্চা ওয়েট লস করে একটা নিউ বন প্রথমের দিকে ওয়েট লস করে মোটামুটি টেন ডেজের মাথায় ও নর্মাল ওয়েটের যায় তারপরে কিন্তু আবার ওয়েট গেন করতে শুরু করে যদি আমরা এগারো বারো দিন বা পনেরো দিনের মাথায় একটা বাচ্চাকে দেখি যে তার জন্মের ওজনের চেয়ে তার ওজন বাড়তে শুরু করেছে তার মানে মায়ের বুকের দুধ কিন্তু সেখানে ঠিক হচ্ছে বেশ এই শিশুদের যে বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনলাম তার সমাধানের কথা আপনি বললেন সরকারি হাসপাতালে কি ধরনের পরিষেবা আছে সাধারণ মানুষ কিংবা গ্রামে যারা রয়েছেন তাদের যদি সমস্যা হয় তারা কোথায় এই পরিষেবা পাবেন প্রথম কথা বলছি আমি যে সব কথাগুলো আপনাদের আমি বললাম এই রুটিন কেয়ার মানে বাচ্চাকে ডেলিভারি হবার সাথে সাথে ওয়ার্ম রাখা টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা ইনফেকশন পেমেন্ট করা কনজেনিটা অ্যানিমালি ডিটেক্ট করা বুকের দুধ ধরানো স্টেবিলাইজেশন করা এগুলো কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামের প্রাইমারি হেলথ সেন্টার সাব সেন্টার সব জায়গাতেই কিন্তু আমি পাবেন এবং যেটা বললাম রেফারেল করতে গেলে ওদের রেফারেল ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে গভর্নমেন্ট হসপিটালে সব রকম ধরনের সুবিধা আছে এই যে ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা বলা হলো তাছাড়া ওই যে ব্লাড টেস্ট করা হয় ব্লাড টেস্টে যেমন কট ব্লাড থেকে করা হয় পরের দিকেও কিন্তু বাচ্চাদের আজকাল আমরা ব্লাড টেস্ট করছি যেমন বিলিরুবিন টেস্ট করা হয় মেল বেবি হলে তাদের জিজিস পিডি ঠিক আছে কিনা সেটা দেখা হয় থাইরয়েড তো ক্রট ব্লাড থেকেই দেখে নেওয়া হচ্ছে এই সমস্ত সুবিধা কিন্তু সমস্ত গভর্নমেন্ট হসপিটালে পাওয়া যায় সেটা সাব সেন্টার প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল সাব ডিভিশন হসপিটাল আর টার্সিয়ারি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে তো পাওয়াই যায় ডেলিভারির সুবিধা বাচ্চাদের কেয়ার এখন তো আরও প্রচুর পরিমাণে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের সব জায়গায় নিকুস কিবু সব হয়ে গেছে ইভেন জন্ডিস হলে সেখানে ফটোথেরাপির ব্যবস্থা ছোটোখাটো সমস্যার জন্য তাদের ট্রিটমেন্ট করার ব্যবস্থা তাদের রেফারেল ইউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা সব কিছু আছে এই এইগুলোকে কিন্তু ইউটিলাইজেশন করলে আমাদের শিশুরা কিন্তু অনেক সুস্থ থাকবে বেশ আপনি এখনই জন্ডিসের কথা বললেন আমরা অনেক সময় দেখি যে জন্মানোর পর শিশুদের জন্ডিস হচ্ছে এবং বাবা মারা খুবই ভয় পেয়ে যান জন্ডিসের কথা শুনলে তো এই জন্ডিস কি কারণে হয় এবং কিভাবে এর হাত থেকে রেহাই দেওয়া সম্ভব ছোট শিশুদের যে জন্ডিস হয় এই জন্ডিসটা কিন্তু বড়দের যে ইনফেক্টিভ জন্ডিস সেটা নয় এটা আমরা হিমোলিটিক জন্ডিস বলি হিমোলিটিক জন্ডিস মানে কি প্রথমের দিকে যদি একটা বাচ্চা যে জন্মায় তাদের মানে লোহ
ভেঙে যাওয়ার পরে সেটা কিন্তু সেটা আমাদের শরীর থেকে বেরোই লিভারের মধ্য দিয়ে সেই লিভারটাও কিন্তু অনেকটা ইমেচিওর অবস্থায় থাকে সুতরাং প্রোডাকশান বেশি হলো এক্সক্রেশন বেশি হলো না তার ফলেই কিন্তু আমাদের বিলিরুবিন লেভেলটা বেশি থাকে বিলিরুবিন লেভেলটাকে আমরা এখানে দু ধরনের জন্ডিস বলে থাকি একটা সাধারণ জন্ডিস বা ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস বলি আর একটা আমরা বলে থাকি মারাত্মক জন্ডিস বা প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস বলি সাধারণ জন্ডিস যেটা হয় সেটা নিয়ে কিন্তু অত ওরিড হওয়ার কিছু নাই তার কারণ প্রিম্যাচিওর বেবির ক্ষেত্রে প্রায় এইটটি পার্সেন্ট এবং টার্ম বেবির ক্ষেত্রে প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট বাচ্চার এটা হয় এখন অনেকে বলে থাকেন যে আগে তো এত হতো না আগে এত টেস্ট করে দেখা হতো না এত কনসিয়াসনেস ছিল না তখনও হতো এখন আমরা টেস্ট করছি বলে এগুলো ডিটেক্ট হচ্ছে কিন্তু ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিসের ক্ষেত্রে কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই কিন্তু ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস কিন্তু ফার্স্ট ডেতে হবে না প্রথম দিনই কিন্তু হবে না সেকেন্ড থার্ড ডেটে হবে তারপরে আস্তে আস্তে বাড়বে দু সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু ওটা চলে যাবে প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস আমরা সেটাই বলি যেখানে কিন্তু জন্ডিসটা ফার্স্ট ডের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় সেই জন্ডিস যে জন্ডিসটা পনেরো দিনের মধ্যে যাবে না যে জন্ডিসের লেভেলটা খুব বেশি হবে সেই লেভেলটা বেশি কি করে হবে সহজ কতগুলো উপায় আমি বলছি আমরা ফিরে আসবো আলোচনায় ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কেছেন হ্যালো আমি দেবাশিস মুখার্জি বলছি কলকাতা থেকে হ্যাঁ বলুন আমার মেয়ে সাড়ে চার মাস বয়স ওর একটা এট্রিয়াল সেক্টাল ডিফেক্ট পাওয়া গেছে হুম তো তাতে ডাক্তারবাবু জানতে চাইছি যে এই ব্যাপারে কি করতে হতে পারে বা তাতে কোনো প্রবলেম কিছু পাওয়া যাবে কিনা এরপর ভবিষ্যতে দুটো জিনিস আপনাকে আমি বলবো এটা হাটের মধ্যে একটা ফুটোর মধ্যে গন্ডগোল আছে এই ফুটোর গন্ডগোল থাকলে যদিও এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট ইনফেক্টিভ ইন্ডোকার্টিস অত হয় না কিন্তু তবুও ছোটখাটো ইনফেকশন হলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার কথা এবং এটা রুটিন চেক আপ করে আপনাকে দেখে রাখতে হবে যে এটা কোন স্টেজে আছে সেই জন্য আপনি কিন্তু একজন পেরিয়াডিক কার্ডিওলজিস্টের সঙ্গে রেগুলার যোগাযোগ রাখবেন তৃতীয় হচ্ছে বাচ্চার গ্রোথ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা ওয়েট গেন ঠিকমতো করে হচ্ছে কিনা সেইগুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন সেগুলো যদি ঠিকঠাক থাকে আপনাকে অত ওরি হওয়ার কিছু নেই এটা কিন্তু ওই ডিউ কোর্স অফ কি করতে হবে সেটাকে আপনাকে পেরিয়াডিক কার্ডিওলজিস্ট কলকাতাতে এটা প্রচুর অনেক পেরিয়াডিক কার্ডিওলজিস্ট এখন অ্যাভেলেবেল তাদের সঙ্গে পরামর্শ থাকলে অতটা ওরি হওয়া আমার কিছু নেই তার কারণ এটিএল সেপ্টার ডিফেক্ট থেকে বাচ্চা ফেলি হয়ে যাওয়ার চান্সটা কিন্তু অন্যান্য ডিফেক্টের চেয়ে কম বেশ ডক্টর রায় আমি যে আলোচনায় ছিলাম যে জন্ডিসোলজিক্যাল জন্ডিস যে আপনি বলছিলেন হ্যাঁ এই প্রথম দিনে জন্ডিস গুলো কখন হয় যখন মায়ের আর এইচ ইনকম মায়ের আর এইচ নেগেটিভ ব্লাড থাকে যেটা অ্যান্টিনেটলি দেখে নেওয়া হয় সেখানে আমরা কিন্তু কট ব্লাড থেকে আমায় আগে একটা প্রশ্ন করেছিল কট ব্লাড থেকে আমরা কি কি টেস্ট করি সেখানে যেমন আপনি আমাকে বলেছিলাম যে ব্লাড গ্রুপ এবং থাইরয়েড হরমোনের টিএসএসটা দেখা কিন্তু মায়ের যদি আর এইচ নেগেটিভ ব্লাড থাকে তখন কিন্তু কট ব্লাড থেকে আমাকে অনেকগুলো টেস্ট আরও পাঠাতে হয় সেখানে আমরা হিমোগ্লোবিন লেভেল পাঠাই সেখানে আমরা বিলিরুবিন লেভেল পাঠাই আমরা সেখানে একটা কুম টেস্ট করে থাকি সেখানে আমরা রেটিকুলোসাইড কাউন্টটা কত আছে সেইগুলো দেখে থাকি এবং ওই মুহূর্তেই ব্লাড গ্রুপ তো অলরেডি পাঠিয়েছি সেগুলো দেখে থাকি এরকম অনেকগুলো টেস্ট করে যদি মাদার নেগেটিভ বেবি পজিটিভ হয় মাকে পরের প্রেগনেন্সির জন্য দেওয়া হয় এবং বাচ্চাটাকে মনিটার করে দেখা হয় জন্ডিসের লেভেলটা কীরকম করে বাড়ছে যেটা বললাম সহজে কি করে বুঝবেন যে জন্ডিসটা সিভিয়ার হচ্ছে কিনা যখন গায়ের রংটা হলুদ হয় এটা কিন্তু মাথার দিক থেকে শুরু করে পায়ের দিক পর্যন্ত আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে যখন মুখমণ্ডলে মাথার দিকে হলুদ রংটা দেখা যায় তখন এটা কিন্তু চার পাঁচ বিলিরবিন আমরা বলতে থাকি যত নিচের দিকে থাই তত কিন্তু জন্ডিসের সিভিয়ারিটিটা বেশি যদি দেখা যায় যে পা হলুদ হয়ে গেছে তার মানে এটা সিভিয়ার জন্ডিস এটা কিন্তু জন্ডিস সিভিয়ারিটি কি করে বুঝবো আমাদের ফোনে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যালো আপনার টিভির ভলিউম পুরোপুরি বন্ধ করে দিন আমি বনগা থেকে কবিতা মন্ডল বলছি হ্যাঁ বলুন বলছি ম্যাম নমস্কার স্যার নমস্কার নমস্কার বলছি যে আমার বাচ্চার এই তিন মাস সাড়ে তিন মাস বয়স তো ওর হাতে পায়ের তলায় প্রচন্ড অ্যালার্জির মতো বের হয় হ্যালো হ্যাঁ অ্যালার্জি মানে কিরকম র্যাশ হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো বলুন আপনার টিভির ভলিউম বন্ধ করে দিন আপনার যেটা অ্যালার্জি কি করে বুঝছেন এটা কি যেগুলো এক্সপোজ পার্ট বডির লাইনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল একটু বলে দিন না আসলে দেখতে হবে উনি যেটা অ্যালার্জিটা বলছেন সেটা আদৌ অ্যালার্জি না অন্য ধরনের র্যাস হচ্ছে বাচ্চাদের শরীরে অনেক ধরনের র্যাস হয় ভাইরাল র্যাস হতে পারে অ্যালার্জিক র্যাস হতে পারে ইনসেক্ট বাইট থেকে অনেক সময় র্যাস হতে পারে এটা
এবারে যে আলোচনায় আপনি আমরা ছিলাম যে আপনি বললেন যে যে ওনার কাছে কাছে যে চাইল্ড স্পেশালিস্ট আছেন ওনার কাছে দেখিয়ে তার মতো বাচ্চাটাকে ট্রিটমেন্ট করান তাহলে বাচ্চাটা সুস্থ থাকবে বেশ যে আলোচনায় ছিলেন ডক্টর রায় যে জন্ডিস কি করে বুঝবো পা থেকে মাথা থেকে পা অবধি এবারে মাথা থেকে পা মানে যত নিচের দিকে দেখবেন হলুদ থাকছে তত কিন্তু এটা সিভিয়ার এবার যত স্পিডে ততটা বাড়বে তত কিন্তু সিভিয়ার তারপরে জন্ডিসটা যদি দেখা যায় যে মানে কোনো দিনের পরেও পারসিস্ট করছে তাহলে কিন্তু সেটা প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস সিভিয়ার না হলেও সেটাও খুব প্যাথোলজিক্যাল জন্ডিস তার কারণ দেখতে হবে জন্ডিস হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চা ঠিক মতো করে খেতে পাচ্ছে না নেতিয়ে পড়ছে সেটাও কিন্তু সিভিয়ার সেখানেও কিন্তু বাচ্চার ক্ষেত্রে কঠিন ব্যাপার হচ্ছে আমরা এটা বলি খুবই চিন্তা করার কিছু নাই কিন্তু মনিটারিং করাটা খুব দরকার যেমন আগে না হলেও এখন আমরা কিন্তু দু তিন দিনের মাথায় যেহেতু ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস বাড়ে ওই সময় কিন্তু একটা বিলুবিন টেস্ট আমরা করাই জেনারেলি আজকাল পরে আবার একটা রিপিট টেস্টও অনেক সময় অনেকে করে থাকেন রিপিট টেস্টও করায় আর জিসি স্পিডি ডেফিসিয়েন্সি থেকেও যেহেতু জন্ডিস হয় মেল বেবি হলে আমাদের এই পার্টে কিন্তু জিসি স্পিডি ডেফিসিয়েন্সি অনেক পায় বলে মেল বেবি হলে আজকাল আমরা জিসি স্পিডি ডেফিসিয়েন্সিটাও দেখে থাকি জন্ডিস যদি হয় সাধারণভাবে আমরা বলি অনেক সময় ডিহাইড্রেশনের জন্যও কিন্তু জন্ডিসের লেভেলটা বেশি হতে পারে সেই জন্য ফিডিংটা অনেক সময় ফিডিং ভালো করে যদি না করে সেই জন্য ডিহাইড্রেশনের জন্যও কিন্তু বেশি হলুদ দেখাতে পারে সেই জন্য আমরা বলি যে পুকের দুধটা বারবার খাওয়ান বারবার খাওয়ান ইউরিনটা দেখবেন বারবার যদি হচ্ছে তখন কিন্তু জন্ডিসটা অত বেশি হবে না তারপরে আমাদের এই জন্ডিসের যে লেভেল এটা যদিও চোখের এস্টিমেটে আপনাকে একটা আইডিয়া দিলাম কিন্তু আমি বলব ব্লাড টেস্ট করে দেখাটাই ভালো অনেক সময় আই এস্টিমেট কিন্তু গণ্ডগোল হতে পারে তারপরে বাচ্চার গায়ের রং যদি কালো হয় তখন সেটাকে কিন্তু বুঝতে অনেক সময় অসুবিধা হতে পারে সেই জন্য কিন্তু এটা ব্লাড টেস্ট করে নেওয়াটা ভালো ডাক্তারবাবু অনেক সময় ছোট বাচ্চা নিউমনে ব্লাড টেস্ট করতে মায়েরা রিল্যাক্টেন হয় না বাচ্চার সেফটির জন্য কিন্তু ব্লাড টেস্টটা করে দেখা উচিত ব্লাড টেস্টের ক্ষেত্রে বিলুবিন লেভেলটা তো দেখতেই হবে ব্লাড গ্রুপ দেখতে হবে মেল বেবি হলে জিসি স্পিডি কে আছে দেখতে হবে যদি আমি ব্লাড গ্রুপ ইনকমপ্লিট করার ভাবি ব্লাড গ্রুপ ইনকমপ্লিট মানে মা যদি আর এইচ নেগেটিভ হয় সেটা তো কট ব্লাড থেকে সঙ্গে সঙ্গে করছি কিন্তু মাদার যদি ও পজিটিভ হয় বেবি যদি এ বা বি পজিটিভ হয় সেখানেও কিন্তু আমরা অনেক সময় কুম টেস্ট করে থাকি রেটিকুলার সাইড কন্ট্রোল কতটা বাড়ছে সেটা করে থাকি হিমোগ্লোবিন কিভাবে ড্রপ করছে সেটা করে থাকি যদি বিলিরুবিনের ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট লেভেল বেশি থাকে সেখানে কিন্তু ইউরিন টেস্ট সেখানে বাইল সল বাইল কনজিগেটেড হাইপারবিলিমিয়া হচ্ছে কিনা সেটা করে থাকি এবার অনেক সময় কনজিগেটেড বাই হাইপারবিলিমিয়ার কারণ হিসাবে কোলোডোকালসিস এসব থাকে কিনা সেই জন্য অনেক সময় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে হয় আরও কিন্তু দেখা যায় ডাই দিয়ে যদি কনজিগেটেড হাইপারবিলিমিয়া আরও ইনভেস্টিগেশন আছে যদিও আনকনজিগেটেড মানে যেটা আমরা বলি যে সাধারণ জন্ডিস সেটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে আর জন্ডিস হওয়ার ফলে যেগুলো আনকনজিগেটেড হাইপারবিলিমিয়া থাকে ওই লেভেল দেখে আমাদের যে চার্ট আছে সেই চার্টের লেভেল দেখে আমরা যদি যদি খুব দুটো বাড়ছে যদি আর এইচ ইনকমপ্লিটি হয় সেখানে ডাইরেক্ট এক্সটেনশন সুইশন করব মানে এক্সটেনশন সুইশন করা মানে রক্ত পাল্টানো আমরা ফিরে আসব এই আলোচনায় আমরা এখন নিয়ে নেব ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হল নবজাতকের সমস্যা ও তার প্রতিকার ডক্টর রায় যে আলোচনায় ছিলাম যে জন্ডিস যদি অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যায় একটা আপনি বললেন কনজুগেটেড বিলিরুবিন বাড়ে আর একটা আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন বাড়ে এবার আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন যদি অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়ে সে ক্ষেত্রে কি কি ধরনের চিকিৎসা আপনারা করে থাকেন সেটাই বলছিলেন যদি সেটা একটু বিশদভাবে আলোচনা করে দেন আমাদের কাছে যেগুলো আছে তার কিন্তু এইটটি পার্সেন্ট কেসই কিন্তু আনকনজুগেটেড লেভেলের বেশি বাড়া সেটাতে আমরা বললাম প্রথমে হাইড্রেশনটা তো মেনটেন করতে হবে বুকের দুধ খাওয়ানো তো বারবার খাওয়ানোর কথা বললাম তাছাড়া লেভেল বাড়ার জন্য আমরা একটা থেরাপি দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে ফটোথেরাপি ফটোথেরাপি মানে এই যে লাইটটা দিয়ে শরীরে একটা বিশেষ ধরনের এটা কিন্তু ওই সূর্যের রোদে রেখে দিলাম তাতে ব্রেক ডাউন হয়ে যাবে তা নয় কিন্তু একটা বিশেষ ওয়েব লেন্দে একটা লাইট বাচ্চার উপরে ফেলা হয় ফেলার ফলে কি বাচ্চার শরীরে যে বিলুবিন থাকে সেই বিলুবিনটা ব্রেক ডাউন হয়ে যায় ব্রেক ডাউন হয়ে সেটা ওয়াটার সলভে জল দিয়ে বেরিয়ে যায় বিলুবিনটা কমে যায় এটা হচ্ছে সিম্পল পেথড সেটা সাধারণভাবে ফটোথেরাপিতে কিন্তু বেশিরভাগ গুলো ভালো হয়ে যায় কিন্তু যদি আর এইচ ইনকম্পলিট থাকে দেখছি বাচ্চা হতে নেতে যাচ্ছে যদি দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে যদি খুব স্পিডে বিলিরুবিনটা বাড়ছে এরকম ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় বা প্রথম বড় থেরাপি দেয়া সত্ত্বেও স্পিডটা বেশি আছে দেখা যায় তখন আমরা রক্তটাকে পাল্টে দিই
बोलते जिन ट्रीटमेंट कर जर खेलना बुक हमारा अनुभव कतगुल कथा 
যে দেখুন যে টয়লেট আর এসব করছে কিনা করার আগের ব্যাপারটা হচ্ছে কিনা অনেক মাই বলে না পেচ্ছাপ করার আগেটাই কাঁদে এবং পেচ্ছাপ করার মাঝখানটায় কাঁদে না এই আগে যদি কাঁদে এটা কিন্তু নর্মাল ব্যাপার এটার জন্য ইনভেস্টিগেশন করার দরকার নেই এটা যদি না হয় তখন আমি বলি একটু কোলে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ান একটু রকিং করুন কোলে করে নিয়ে যেই ঘুরে বেড়াবেন তখন কিন্তু কান্নাটা থেমে গেল তাতেও যদি কান্না না কমে তখন আমি বলি ফিডিং করান ফিডিং করার পর যদি কান্না থেমে গেল ঠিক আছে না হলে আমরা এক ধরনের ড্রপ ফপ দিয়ে থাকি সেটা দেওয়ার পরেও যদি কান্না থেমে যায় ঠিক আছে তাতেও যদি না থামে তাহলে আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে বেশ আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষে আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম নবজাতকের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান ডক্টর রায় স্টুডিওতে আসার জন্য এখানে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নমস্কার নমস্কার